Hexatronic har rapport idag och eh, ja, så jag tänkte dra en liten snabb rapportkommentar efter mycket förfrågningar nämligen. Så eh, vi kollar och då ser vi här att eh, aktien handlas just nu ner till minus 10%, helt galet. Eh, och eh, det var ju ett av mina största innehav, eller har varit i alla fall. Eh, nu eh, så är den inte det längre efter årets nedgång på eh, 40% drygt. Eh, och eh, vi hade ju faktiskt en pangrapport. För kikar vi här så ser vi då att ja men det är ett rekordkvartal. Första kvartalet blev ett rekordkvartal jämfört eller både avseende försäljning och lönsamhet. Framförallt Nordamerika då, USA och Europa är väldigt starkt förutom Sverige då som har tagit lite stann om man säger så. Men trots detta så är aktien ner en massa. För tar vi ett kik på den här grafen som vi ser här så ser vi ju då att eh, omsättningen är galen som eh, ja, de växer på fint eh, och eh, marginalen också upp så att man ökar både vinsten och omsättningen. Eh, men det var ju lite ord som eh, granskades i rapporten eh, där eh, vissa kanske tolkar den här organiska tillväxten som har kommit ner en hel del bland annat. Till exempel DI som delade den här grafen då över den organiska tillväxten som har fallit ner en hel del eh, som kan vara en anledning till varför aktien handlas ner så mycket. Sen orderboken också ser vi har kommit ner en hel del eh, men vd Henrik Larsson Lyon säger eh, själv att de är inte oroliga. Det har tidigare då under till exempel covid och så varit att det har varit väldigt långa leveranstider det vill säga att man har kanske beställt och lagt en order eh, säg 4-5 månader fram i tiden för att det tar så lång tid då för att få in material för att kunna genomföra orden. Eh, Medan det kommer då eh, gå tillbaka till lite mer normala liksom 2-3 månader kanske så. Eh, och det här kan ju vara en anledning till varför marknaden handlar ner, handlar ner aktien så mycket. Den har varit väldigt högt blankad också. Och jag skrapade ihop lite, vad ska man säga, lite siffror nämligen på omsättning som har varit då historiskt som du kan se här ovanför mig. Och, och då ser vi ju på omsättningen då, de största benen om man säger de, där vi ser mest trolig tillväxt framöver. Det är väl förmodligen Nordamerika och övriga Europa för där har vi ju då USA, vi har Tyskland, vi har Storbritannien. Det är ju de tre största delarna om man säger och kikar vi på historiska tillväxten här har jag inte inkluderat Sverige då för som du kan se här så är Sverige lite slagigt och inte så extremt hög tillväxtpotential men kikar man på de här benen så ser det ju väldigt trevligt ut på sikt om man tänker sig att USA kommer fortsätta växa i samma hastighet som man gjort tidigare man hade ju en ordentlig tillväxt om man ser från första kvartalet 2022 till första kvartalet 2023 och sen så slår vi ihop kvartalerna så ser vi ju att det ser ganska trevligt ut geografiskt både i Europa och i Nordamerika då. Och om man kikar på de estimat som jag har matat in här där man förutsätter då att man följer de här finansiella målen att man når 20% tillväxt 2023, 2024, 2025. Ja men då får vi ett P17 på 2024 och faller ner till P14 2025 om de nu då lyckas med detta. En sak som jag tycker är intressant det är själva Biden-paketet. Som man har presenterat i USA. Som Henrik faktiskt själv har pratat om. Och här bredvid så skrev jag lite om det här Biden-paketet kortfattat ur. Vad Henrik sa under tidigare intervju i DI i mars i år. Och det här bredbands, om man ska säga Bidens, ja vad ska man säga... Eh, bidrag då till eh, USA det är ju att man ska utveckla infrastrukturen det heter ju då Infrastructure Investments and Jobs Act eh, och till, för bredband så budgeterar man 65 miljarder dollar och Henrik och Hexatronic estimerar att de här pengarna kommer flöda ut eller börja rullas ut då under 2023 eller slutet på 2023 eh, och eh, där har ju Henrik själv sagt då att de har en marknadsandel på 5-6% procent. Och det finns en större spelare i USA som har 70-75%. procent. 
Eh, och den här tillväxten har ju inte liksom visat sig i siffrorna än. Så... Eh, och eftersom vi ser en så explosiv tillväxt i USA så är det ju liksom the good times is ahead of us. Alltså det kommer att bli bättre i USA. Eh, så här tror jag inte att man ska oroa sig över att det kommer liksom ta stopp i USA direkt utan här gasar man ju fortfarande. Så jag förstår faktiskt inte varför marknaden handlar ner aktien med 10% på en rekordrapport. Eh, jag tror att eh, marknaden är lite för orolig faktiskt för eh, räntor och inflation här för Hexatronic så jag kommer ligga kvar med mina aktier eh, det är inte ofta som jag brukar lägga sådana här kommentarer men eh, jag kommer ligga kvar jag kommer inte köpa mer därför att eh, innehavet är lite för tungt i min portfölj just nu så vi får se hur det går, vi håller tummarna för att eh, det kanske är så att marknaden omvärderar sin syn på aktien lite längre fram men det var en liten kort eh, rapportkommentar på Exatronic. Hoppas att du uppskattade det. I sådana fall lägg gärna en tumme upp och eh, sådär. Och vill du veta vad jag köper och säljer för någonting i realtid så kan du bli medlem på kanalen. Tack till alla medlemmar och du som tittar och prenumererar. Ha du så gött. Ciao!